Bueno, los desafíos más importantes que tenemos en la distribución urbana vienen directamente relacionados con el tráfico. Normalmente el, hay mucho tráfico desde las retenciones que nos encontramos ya en las autopistas, nada más acceder a la ciudad, las limitaciones de acceso a la ciudad. Una vez ya en el interior de la ciudad, el tráfico típico de Barcelona, taxis, las motos, hay mucho tráfico de motocicletas, a, a las, a, a, al tráfico de autobuses, las bicicletas, también los peatones, por supuesto, los peatones tenemos que mirar de... salen peatones por todas partes. De hecho, la distribución casi podríamos decir que es una carrera de obstáculos, ¿no? Elijo camiones de gas, en primer lugar, porque hay una disminución considerable en el tema de las emisiones de partículas. Lógicamente, nuestros clientes y la sociedad demandan cada vez que el transporte sea más ecológico y por lo tanto nosotros tenemos que aportar este valor añadido. Por otro lado, hay facilidad en episodios de contaminación para entrar en las ciudades, a la ciudad y dar servicio a nuestros clientes. También hay una ventaja en el caso del precio del combustible. En lo que es en la operativa diaria no ha cambiado absolutamente nada. Nosotros seguimos trabajando de forma normal como si fuera otro tipo de camión. Hoy en día hablar de retos a 5 o 10 años es aventurarse mucho. Realmente a la velocidad que se están sucediendo los cambios nadie puede aventurar. Lo que sí es cierto que vamos de camino a que haya muchas más regulaciones y que se diversifique mucho los combustibles del transporte. Es decir, pero los cambios van a ser y muchos. De hecho los cambios están sucediéndose continuamente ya.